এই প্রশ্নটা ঐক্য ফ্রন্টের নেতাদের করবেন ডক্টর কামাল হোসেনকে যদি জিজ্ঞেস করেন তিনি বলবেন অনেকক্ষণ এ আলোচনা চলেছে সাতটা থেকে সাড়ে দশটা সাড়ে তিন ঘন্টা এবং অত্যন্ত খোলা মেলা আলোচনা হয়েছে ঐক্য ফ্রন্টের নেতারা যে যা বলতে চেয়েছেন ডক্টর কামাল হোসেন স সবার কথা আমাদের নেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা অখণ্ড মনোযোগে সবার বক্তব্য শুনেছেন এক একজন দুবার তিনবার চারবারও কথা বলেছেন তিনি কিন্তু একটু অধৈর্য হননি যেটা ওনার স্বভাব সুলভ তিনি শুনেছেন এবং তাদের বক্তব্যে কেউ কোনো বাধা দেননি আমাদের পক্ষ থেকেও আমাদের সিনিয়র নেতারা বক্তব্য রেখেছেন কিছু কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তারা কিছু কিছু অভিযোগ করেছেন সেই সব অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমাদেরও তো একটা বক্তব্য আছে সেটাও খুব ভদ্রভাবে শালীনতার সঙ্গে বলা হয়েছে এবং একটা সুন্দর একটা কন্ডিউসিভ অ্যাটমসফিয়ার ছিল এই আলোচনা এবং এখানে আলোচনা অব্যাহত থাকবে এরপরও আমি কথা শেষ করি আপনি এক কথা এতবার বললে তো হবে না লেট মি স্পি এখানে কিছু কিছু বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সভাপতি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন সভা সমাবেশ তথা মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে তারা যেখানেই সভা করতে চাইবেন করতে পারবেন তবে রাস্তা বন্ধ করে কোনো সভা সমাবেশ না করে উম একটা মাঠে বা অনেক মাঠ আছে ঢাকার ব্যাপারে তিনি বলেছেন সরোয়ার্ডি উদ্যানে দরকার হলে আমরা একটা কর্নার করে দেব সেখানে শুধু যে তারা যারা ব্যবহার করবেন একটা ভাড়া দেবেন কারণ ওটা তো মেনটেন্স লাগে অপরিষ্কার হয়ে যায় মিটিং এর পর এ বিষয়টা কোনো দ্বিমত লেভেল প্লেন সাতের তিন আর সাতের তাদের আর একটা বিষয় আছে ছয়ে সেটা হলো বিদেশি পর্যবেক্ষক আসবে এবং নির্বাচন মনিটর করবে পর্যবেক্ষণ করবে এ ব্যাপারেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমাদের নেত্রী আমাদের সভাপতি রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে এ ব্যাপারে আমাদের সাপোর্ট থাকবে আর ইভিএমের ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে ইভিএম এবার ইভিএম একটা আধুনিক পদ্ধতি এটা আমরা সাপোর্ট করি তবে এবার ইভিএম হত নির্বাচন কমিশন সীমিতভাবে ব্যবহার করবে এতে আমাদের সমর্থন থাকবে আর একটা বিষয় হচ্ছে মামলা তারা মামলার ব্যাপারে একটা প্রশ্ন রাজনৈতিক মামলা ব্যাপারে একটা প্রশ্ন রেইজ করেছেন তো আমাদের আমাদের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেবকে ডক্টর কামাল হোসেনকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে মামলার যে তালিকাটা তাদের কাছে মনে হয় যে রাজনৈতিক মামলা সেই তালিকাটা আমার কাছে পৌঁছে দিতে এটা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আজকে অন্তত এইটুকু একটা ব্যাপার পরিষ্কার ভাবে বলেছি ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবের যে চিঠি চিঠির উত্তরেও কিন্তু একটা কথা লেখা ছিল আমাদের নেত্রীর যে উত্তর 
সেখানে ছিল যে সংবিধান সম্মত সকল বিষয়ে আলোচনা হবে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে এই বিষয়টা কিন্তু পরিষ্কার উল্লেখ ছিল কাজেই উই ক্যানট গো বিয়ন্ড কনস্টিটিউশন আজকে পৃথিবীর কোন দেশেই গণতান্ত্রিক দেশে সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচন হয় না আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের উদাহরণও দেওয়া হয়েছে এবং এখানে ইনকামেন্সি ক্ষমতায় থাকে আসলে নির্বাচন কমিশনই নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সব যা দায়িত্ব কিন্তু ইলেকশন কমিশনের শিডিউল ডিক্লেয়ারের পরপরই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সহ সরকারের অনেকগুলো বিষয় যেগুলো রিলেটেড টু ইলেকশন সেগুলো ইলেকশন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত হবে কাজে তাদের এসব নিয়ে কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই তাদের শঙ্কার কোনো কারণ নেই এবং প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন যে একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা দিচ্ছি নির্বাচন কমিশন স্বাধীন কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সরকার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না শুধুমাত্র যেসব বিষয়ে তারা সহযোগিতা চাইবে সেসব বিষয়ে সহযোগিতা করা হোক তারা এটা 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 তো লিগাল ম্যাটার এটা হচ্ছে আইনের ব্যাপার আদালতের বিষয় এখন আইন আদালতের বিষয়ের সঙ্গে আমার তো মনে হওয়া যে এখানে সংলাপের কোন বিষয় এখানে সংলাপের মধ্যে এটা আসতে পারে না এটা তো বেগম জিয়াকে বিদ্যু এই যে মামলা দুটি মামলা তার দণ্ড হলো সাজাবাল এটা কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মামলা ওয়ান ইলেভেন এটা আমরা ফ্রেম করিনি এই মামলা ফ্রেম করেছে এই মামলা আমরা এই জবাব দিয়েছি আমাদের নেত্রী এটাই জবাব দিয়েছেন যে এই মামলা আমি ফ্রেম করিনি এই মামলা আমি ফাইল করিনি এবং এটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মামলা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা বিএনপি লোক ছিল সে কথাটা তিনি বারবার তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের নেত্রীর বিরুদ্ধে ষোলোটি মামলা ছিল এই ষোলোটি মামলা সবই তদন্ত করে তিনি রিপোর্ট চেয়েছেন কোনো মামলাই প্রত্যাহার হয়নি সব মামলাই তদন্ত করে কোনো কিছু না পেয়ে রিপোর্ট নিষ্পত্তি আর সেনাবাহিনী নিয়োগের বিষয়টি ডক্টর কামাল হোসেনকে আমাদের নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে দেখুন আপনি বলেন আপনিও তো ইলেকশন করেছেন এদেশে সেই তিয়াত্তর সাল থেকে অনেক নির্বাচন হয়েছে এই সব নির্বাচনের মধ্যে কেবলমাত্র দু হাজার এক সালে যে নির্বাচনটা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল প্রশ্নবিদ্ধ এছাড়া কোনো নির্বাচনে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার ছিল না কাজে এখন কেন আপনি চান এই প্রশ্নটা তাকেই করা হয়েছে আলোচনা তো অগ্রগতি ভালো আছে বেশ কিছু বিষয়ে তাদের বক্তব্য তারা তারা দেবে না এটা তো আমি বলতে পারি তারা খুশি কি না খুশি অখুশি এটা তারা বলবেন হাউ কেন আছে ডক্টর কামাল হোসেন আমার মনে হয় তিনি প্রাইম মিনিস্টারকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি তার বক্তব্য শুনে তিনি মন্তব্য করেছেন যে আপনি যেসব বিষয়গুলো বললেন অনেক কিছুই আমরা আগে জানতাম না আমি নিজেও জানতাম না এবং তিনি বলেছেন তিনি আজকের সংলাপে তিনি 
সন্তোষ প্রকাশ করে ছোট পরিসরে বসার ব্যাপারে আমাদের নেত্রী বলেছেন আমার দ্বার উন্মুক্ত যে কোনো সময় আপনার আসতে পারে আমাদের আট তারিখ পর্যন্ত শিডিউল পাকা আট তারিখ পর্যন্ত আমাদের আরো কয়েকটি সংলাপ আছে যেমন দুই তারিখ আলোচনা হবে তারা আসলেই হবে তারা যদি মনে করেন আসা দরকার তাহলে আমাদের ইনফরমেশন দিলে খবর দিলে আমরা অবশ্যই নেত্রীর পক্ষ থেকে ইনভাইট করবে সে কথা তাদের জিজ্ঞেস করবো এইসব কোন বিষয় আলোচনা হয়নি আমার মনে হয় প্রাইম মিনিস্টার যেসব যুক্তি দিয়ে কথা বলেছেন আমাদের নেতৃবৃন্দ এটা তাদের অনেকেই কনভিনসড হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস তারপরও এটা তাদের যে রিয়াকশান মন্তব্য কমেন্ট সেটা তারাই দিবেন আমরা কি করে তাদের রিয়াকশানটা বলতে পারি আমি যেগুলো বললাম নো নো এটা এইসব উইল নট গো বিয়ন কনস্টিটিউশন এটা বললে বলা গণভবনে আওয়ামী লীগ এবং ঐক্যফ্রন্টের মধ্যকার যে সংলাপ চলছিল পৌনে চার ঘন্টা ব্যাপী যে সংলাপটি অনুষ্ঠিত হলো সেই সংলাপে পরে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি এই মুহূর্তে একটু আগে কিছুক্ষণ আগেই তিনি সাংবাদিকদের ব্রিফ করলেন এবং সেই ব্রিফিংয়ে তিনি পুরো সংলাপে আসলে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি কি বিষয়গুলো আলোকপাত করেছেন বা কি কি বিষয়গুলো আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তিনি জানতে চেয়েছেন সংলাপে অংশগ্রহণকারী ঐক্যফ্রন্টের নেতাদের কাছে কিংবা ঐক্যফ্রন্টের নেতারাও কি কি দাবি দাও উপস্থাপন করেছেন সব কিছুই আসলে আলোচনা হয়েছে এবং আমরা যেটা বুঝতে পারি যে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সেগুলো বলছিলেন